ప్రైజ్ ద లాట్ అంత బాగున్నారండి యేసుక్రీస్తు దయవలన మనము అలానే ఈ లోకంలో అనేక మందిని ప్రభు ప్రతిదినము కాపాడుచు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నీతిమంతుల మీద అనీతిమంతుల మీద తన వర్షాన్ని కురిపించినట్లుగా ఆయన మంచితనాన్ని ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడాను చూపెడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది నగ్న సత్యం నిజమేనండి దేవుడు ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు మనం ఈ లోకంలో ఆయనకి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నా ఆయన యొక్క అడుగుజాడల్లో నడవకపోయినా సరే ఆయన మనకు ఆయన అవకాశాలు కలిగిస్తూ ఉన్నాడు అంత మాత్రాన దేవుడు మనం నశించిపోవటానికి ఈ లోకంలో ఎన్నడూ కూడాను ఇష్టపడడు బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే మనము ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు ప్రభు మన కొరకు చనిపోయాడు ఆయన కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మన మీద జాలి కలిగి ఉన్నాడట ఆ జాలి ఆ ప్రేమ ఆ కరుణ యేసుక్రీస్తులో మనం దీన్ని స్పష్టంగా చూడగలం అందుకనే ఆయన శిలువు మీద చనిపోతూ కూడాను తన ప్రక్కన ఉన్నటువంటి దొంగలను క్షమించగలిగాడు అలానే ఆయన దూషించుచున్నటువంటి వారిని సహితం ఆయన ప్రేమించగలిగినటువంటి కరుణా సంపన్నుడు అందుకనే ఇంకను ఈ భూలోకంలో మానవుల యొక్క మనుగడ కొనసాగుతూ ఉన్నది ఆనాడు నోవాహు దినాల్లో వచ్చినటువంటి జల ప్రళయాన్ని చూసి ప్రజలందరూ చనిపోవటాన్ని చూసి దేవుడు ఏమనుకున్నాడో తెలుసా నేను ఈ ప్రజలతో ఒక నిబంధన చేస్తాను ఈ భూలోకంలో నేను సృష్టించినటువంటి మానవుణ్ణి నేను జల ప్రళయం ద్వారా నశింపచేయనని చెప్పాడండి అందుకనే మనందరం కూడా చిన్న చిన్న సుమా సునామీలను గురించి లేకపోతే హ్యారికైన్స్ లాంటి ప్రకృతి వైపర్యాలను మనం చూడగలుగుతున్నాం కానీ జల ప్రళయం రావట్లేదు ప్రి సోదరి సోదరులరా ఈ అంచె దినాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తును తెలుసుకోవాలని అని దేవుడు మనకు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం మతేసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము కనికరము కలిగిన వారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందెదరు బ్లెస్ డోర్ ద మెర్స్ఫు దే షాల్ బీ దే షాల్ బీ షోన్ మెర్సీ అనగా న్యూటన్ చెప్పిన థర్డ్ లా ప్రకారం ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాజ్ ఎ రియాక్షన్ అన్నాడు ఆ ప్రతి చర్యకు ప్రతి చర్య ఉంటుంది ఈనాడు దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉన్నాడు అనే మాటలో ఉన్న అర్థాన్ని మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువారు తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి జన సమూహాన్ని అలానే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పన్నెండు మంది శిష్యులను ఉద్దేశించి మానవ జీవితానికి ఒక నైతిక విలువ కలిగినటువంటి జీవన ప్రమాణాలను ఈ లోకంలో మనుషులకు అందించాడు అదే ఈనాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఏడు వందల ముప్పై మంది కోట్ల ప్రజల యొక్క జీవితాలను ప్రభావితం చేయడానికి యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్త లేదా హోలీ బైబుల్ ఈ రోజున ఉపయోగపడుతున్నది ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని పుస్తకాల కంటే ద మోస్ట్ ద బెస్ట్ సెల్లింగ్ బుక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ద హోలీ బైబుల్ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ప్రతి నిమిషానికి ప్రతి యాభై సెకండ్లకు ఒక బైబుల్ అమ్ముడు పోతుంది అనేటువంటిది మనకు తెలిసినటువంటి వార్త ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవన ప్రమాణం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జాతిని ప్రతి వంశాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని ధనవంతులైన భేదవాళ్ళైన జ్ఞానులైన అజ్ఞానులైన విద్యావంతులైన విద్య లేని వారైనా సరే శాస్త్రజ్ఞులు మొదలుకొని పండిత పామరుల వరకు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నది ఇస్రాయలు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి జీవన ప్రమాణాలు బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే అది మోషేకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నీతి సూత్రాలు లేదా బలువులకు సంబంధించినటువంటి ఒక ధర్మశాస్త్రం ఆ ధర్మం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు ఆ అదే ధర్మాన్ని యేసు ప్రభు సిలువ యాగం ద్వారా మానవ జాతికి తన కరుణను తన ప్రేమను తన జాలిని సిలువ యజ్ఞము ద్వారా లేదా సిలువ మరణము ద్వారా ప్రతి మానవుణ్ణి ఆయన ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ ఆ సిలువ మీద కల్వరి సిలువ మీద తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు కనుక మనిషి ఈనాడు నైతిక విలువలను కలిగి లోకలో జీవించాలని కోరుతున్నాడే కానీ మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారు చేసిన ప్రతి పాపానికి వారు ఒక జంతువునో లేకపోతే ఒక పక్షినో వారు బలిగా ఇవ్వాలని కోరటం లేదు ఎందుకంటే సమస్త మానవాళి పాపమును మోసుకొని పోవటానికి వచ్చినటువంటి దేవుని గొర్రెపిల్లగా యేసుక్రీస్తు అవతార పురుషుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయనలో దైవత్వాన్ని చూడగలం ఆయనలో ఉన్నటువంటి మానవత్వాన్ని చూడగలం అందుకనే యేసుక్రీస్తుని బైబిల్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆయన దైవ కుమారుడుగాను మనుష్య కుమారుడుగాను మనకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నది ప్రి సోదరి సోదరులరా 
ఈ కరుణా జాలి అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తులో మనం పొందుతున్నాం కనుక ఎలాంటి పాపి అయినా యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తన పాపముల నుంచి విడుదల పొందటానికి నూటికి నూరు రూపాయలు ఆస్కారం ఉన్నది అనేటువంటి నగ్న సత్యం బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది యేసు ప్రభు శరీరధారిగా ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో ఆయన అనేకులకు క్షమాభిక్షను ప్రసాదించాడు ఒకసారి ఆయన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఒక పాపాత్ములు అన్న స్త్రీలతో స్త్రీతో ఏసై అన్నాడు కదా నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి నెమ్మది గల గల దానివై వెళ్ళమన్నాడు అలానే ఒక వ్యక్తి పక్షవాయు రోగంతో బాధపడుతూ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే ఏసై అన్నాడు కదా నీ పాపాలు క్షమించబడి ఉన్నవి కనుక నీ పరుపెత్తుకుని లేచి నడవమని అని చెప్పి ఉన్నాడు పాపమునకు వచ్చినటువంటి జీతం అతని శరీర సంబంధమైనటువంటి వ్యాధి కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ పాప క్షమాపణ అనేటువంటి భిక్షను తన యొద్దకు వచ్చే ప్రతి వ్యక్తికి ఏ విధమైనటువంటి జాతి మత కుల విచక్షణ లేకుండా ప్రతి వారికి ఆయన అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందుకే యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు కదా ఈ కొండ మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ ఉద్దేశించి ఆయన చెబుతున్న మాట ఏంటంటే కనికరము కలిగిన వారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుదురు కనికరం అనేటువంటి మాటకు ఒక పెద్ద అర్థాన్ని బైబుల్ మనకు చెబుతూ ఉన్నది శత్రుగా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వారి మీద కేవలం హృదయంలో జాలి మాత్రమే కలిగి ఉండి అయ్యో వీరు పడిపోయారా వీరు వీరు చెడిపోయారా వీరు కష్టాల్లో ఉన్నారా వీరు బాధల్లో ఉన్నారా వీరు శ్రమలో ఉన్నారా వీరు ఎవరి ప్రేమ నోచుకోలేనటువంటి అభాగ్యులుగా ఉన్నారా అందులుగా ఉన్నారా అని ఆయన బాధపడుతూ కూర్చునేటువంటిది కనికరం కాదు కానీ కాస్తంత వారికి సహాయం చేయగలిగేటువంటిదే కనికరము అని 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 యేసు ప్రభు వారి యొక్క బోధలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఆనాడు అనేక మంది పరిశీలు శాస్త్రులు ఇలాగ మేము భక్తి సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులు అని చెప్పి తమ్మును గురించి తాము గొప్పగా డబ్బాలు కొట్టుకునేటువంటి వారితో యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు కదా ఒక వ్యక్తి మార్గ మధ్యలో పడిపోతే ముగ్గురు వ్యక్తులు అదే మార్గంలో కూడా వెళ్ళారు కానీ ఏ వ్యక్తి కూడా అతనికి సహాయం చేయలేకపోయాడు కానీ చివరికి సమాజంలో త్రూసి వేయబడినటువంటి ఒక వ్యక్తి అతని దగ్గరకు వచ్చి అతను ఓదార్చాడు అతనికి సహాయం చేశాడు అతనికి వ్యాధి నుంచి అతనికి బాధ నుంచి అతనికి గాయాన్ని నుంచి విముక్తి కలిగించాడు కనుక ఎవరు కనికరం కలిగిన వారో చెప్పు అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు మీద పోటీగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తితో చెప్పినప్పుడు అతడు అన్నాడు కదా ఎందుకంటే మంచి అనేటువంటి దానికి ఎవరు కూడా నువ్వు కప్పిపుచ్చలేరు కదా అలానే ఆయన ఏమన్నాడంటే అదిగో ఎవరైతే జాలి చూపించాడో ఎవరైతే కనికరం చూపించాడో తన క్రియల ద్వారా మాటలతో కాకుండా ఆ వ్యక్తి నిజమైనటువంటి ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తి అంటూ చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు కదా నీవు కూడా వెళ్ళి అలాగూ చేయి నువ్వు ఇప్పటి వరకు బోధించడంలో నీ జీవితాన్ని గడిపేస్తున్నావు ఈనాడు అనేక మంది ఇలాంటి స్థితిలోనే ఉన్నారు కదా ఏసై అంటున్నాడు కదా కనికరం అనేటువంటిది జాలి అనేటువంటిది కరుణ అనేటువంటిది క్రియారూపకం దాల్చకపోతే ఒక వ్యక్తి పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలనేటువంటి మనసు తనలో ఉన్నది కానీ దాన్ని ఇంకా ప్రారంభించలేదన్నమాట ఒక వ్యక్తి అథలెట్ అథలెట్గా మారాలి అనుకుంటే అంటే అతడు పరిగెత్తే పందెంలో అతను ఉండాలి అని అనుకుంటే తన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి వ్యాయామం ప్రతిదినం చేస్తేనే అతడు ఎథలెట్ అవుతాడు ఒక మ్యారథాన్ అవ్వ అవ్వాలని అనుకుంటే ఒక క్రికెటర్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక ఈ లోకంలో గొప్పవాటిని సాధించాలనుకున్నటువంటి వ్యక్తి సాధనమున పనులు సమకూరు అన్నట్లు సాధన లేకపోతే ఆ వ్యక్తి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ప్రయోజనం ఏంటి దైవభక్తి క్రైస్తవ జీవితం కూడాను మనిషి ఉన్నటువంటి వేదాంతాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి క్రైస్తవుడు అని అని అనిపించుకోడు కానీ ఆ వ్యక్తి చేసేటువంటి క్రియల ద్వారానే అతనిలో క్రీస్తు ఉన్నాడు ఇతను నిజమైనటువంటి క్రీస్తు బిడ్డ యేసు క్రీస్తు యొక్క మాటలను తూచా తప్పకుండా అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు అనుభవిస్తున్నాడు ఆనందిస్తున్నాడు ఆ ఆనందాన్ని పది మందికి పంచిపెట్టగలుగుతున్నాడు అనేటువంటిదే నిజ క్రైస్తవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి విశేషత ప్రిసోదరి సోదరుడ పైకి కనబడేటువంటిదంతా భక్తి కాదు కానీ ఒక వ్యక్తి తాను చేసే క్రియలను బట్టే అతడు భక్తి పరుడు కాదో తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది బైబుల్ చెప్పేటువంటి సత్యం కనికరానికి పూర్తి అర్ధ అర్థాన్ని తెచ్చిపెట్టినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయనలో ఉన్న ప్రేమ జాలి కనికరం మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అద్భుతంగా చూడగలం నేను మిమ్మలను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించుతున్నాను గనుక విడువక మీ ఎడల నేను కృప చూపుచూ ఉన్నాను అన్నాడు అంటే మనిషి దేవుని మీద ఎంత శత్రు శత్రుభావంతో ప్రవర్తించినా దేవుని దేవుడు మన్ దేవుడు మనిషిని అంతం చేయాలని అనుకోవట్లేదు అతని హృదయంలో మార్పును కోరుతున్నాడు ఒక దుర్మార్గుడు మరణం నొందటం వల్ల నాకు సంతోషం లేదు కానీ ఆ వ్యక్తి తన దుర్మార్గతను విడిచి మంచి మార్గంలో నడవటానికి అతనిలో కలిగిన పరివర్తన పశ్చాత్తాపం మారు మనసు నువ్వు బట్టి నేను అతని మీదకి ఏ శిక్ష రానివ్వను అంతేకాదు అతని ప్రతి పాపాన్ని నేను కడిగి వేసి నీతిమంతుడిగా 
చూస్తాను నీతిమంతుడుగా చేస్తానే కానీ అతడు చేసినటువంటి తప్పులను నా మనసులో నేను ఉంచుకొని అతని మీద ప్రతీకారాన్ని అతని మీద పగ విద్వేషాన్ని సమయం వచ్చినప్పుడు తీర్చుకుంటాను అని అని చెప్పటం లేదండి దీన్నే కనికరము అంటారు ఒక చిన్న బిడ్డ తప్పు చేసినప్పుడు తల్లి ఏ మంచి మనసుతో క్షమిస్తాడో అలానే పరలోకపు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కూడా మనల్ని ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాడు కనికరము లేనటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో ఎదుటి వారిని క్షమించలేడు శత్రువును ప్రేమించలేడు క్రీస్తు లేనటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అందరిలాగానే ఉండిపోతాడు కానీ క్రీస్తును కలిగినటువంటి వ్యక్తి ప్రత్యేకంగానే ఉంటాడు కోరిటన్ భూమి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్రీ తన చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు తనను హింసించినటువంటి వ్యక్తి తనను బాధించినటువంటి వ్యక్తి తనకు ప్రతిదినం ఇవ్వవలసినటువంటి రొట్టెను ఇస్తూ ఆమెను తిడుతూ ఆమె క్రైస్తవ రాలైనందుకు యూదులకు శరణ షెల్టర్ కలిపించినందుకు ఆమెను ద్వేషించినటువంటి ఆ జైలు అధికారి ఎంతగానో ఆమె మీద పగ పెంచుకున్నాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అనగా పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కోరిటన్ భూమి అనేటువంటి ఈ స్త్రీ ఆ జైల్లో నుంచి విడిపించబడిన తర్వాత ఈ జైల్లో తనను హింసించినటువంటి వ్యక్తి తనకు ఎదురై ఒక దినాన కనపడినప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే నిజంగా కోరిటన్ భూమ్ నన్ను ఈ రోజున ద్వేషిస్తుంది ఎందుకంటే ఆమెను నేను చాలా హింసించాను ఆమెను చాలా బాధ పెట్టాను ఆమెను నేను చాలా గాయపరిచాను ఎందుకంటే ఆమె క్రైస్తవరాలుగా ఉండి యూదులకు సహాయం చేసినందుకు నేను ఆమెను చాలా బాధ పెట్టాను కనుక ఆమె నన్ను ముఖం తిప్పుకొని వెళ్ళిపోతుంది అని అని అనుకున్నాడు ఆ జైలు అధికారి కానీ కోరిటన్ భూమ్ ఆగి అతనికి కరచాలన చేసి హవార్యు బాగున్నారా అని అని అడిగింది వెంటనే ఆ వ్యక్తి అన్నాడు కదా అమ్మ నీవు కోరిటన్ భూమేనా అని అడిగినప్పుడు అవును నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిదినం నాకు రొట్టెను ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు నన్ను దుర్భాషలాడుతూ ఇచ్చేవాడు కదా అయినా నేను క్రీస్తు ప్రేమను కలిగినటువంటి వ్యక్తిని నాలో నీవు మాట్లాడిన ఏ మాట కానీ ఏ విద్వేషం కానీ అసూయ పగ ద్వేషం నాలో లేనే లేదు అని అని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడు కదా నేను కోరి నీలో నేను ఏసును చూడగలుగుతున్నాను అన్నాడు ఆ దినం నుంచి అతను ఒక క్రైస్తవుడిగా మారిపోయినట్లుగా కోరిటన్ భూమ్ తన ఆటోబయోగ్రఫీలో రాసింది గాంధీ మహాత్ముడు కూడా అనేక సార్లు తన మీద ద్వేషాన్ని ప్ర ప్రదర్శించినటువంటి వ్యక్తులను క్షమించగలుగుతూ ఆయన ఏమన్నాడంటే యేసు ప్రభు వారు కొండమే చేసినటువంటి ప్రసంగంలో నా జీవితం చా మారినది కనుకనే నేను నిన్ను క్షమించగలుగుతున్నాను అని అని చెప్పాడు ఆయన కూడా కుష్ట రోగులను ప్రేమించాడు తనను హింసించినటువంటి వారిని కూడా నువ్వు ప్రేమించాడు శత్రుభావం లేకుండా మరి సత్యాగ్రహం వలన ఈ భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని తెచ్చాడు కానీ కత్తికి కత్తి పంటికి పన్ను యుద్ధాన్ని ఏం మాత్రం ప్రకటించలేదు కారణం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ ప్రపంచానికి చూపించినటువంటి నైతిక విలువలు మానవ జీవిత ప్రమాణాలను హయ్యెస్ట్ రేంజ్లో ఎలా చూపించి దాన్ని చేయగలిగాడో దానిని కార్యరూపం దార్చగలిగాడు మహాత్మా గాంధీజీ ఈనాడు ప్రతి క్రైస్తవుడు లేదా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు యొక్క మార్గంలో నడవగలిగినప్పుడు ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ప్రబోధాలను వారి యొక్క జీవితంలో అనుసరించినప్పుడు అనేక మందిని ప్రభావితం చేసేటువంటి వారిగా ఉంటారు ఒక వ్యక్తి తన పొరుగు అన్ని ప్రభావితం చేయనప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన పొరుగు అన్ని ప్రభావితం చేయలేనప్పుడు అతనిలో ఏ విధమైనటువంటి శక్తి కానీ ప్రభావం కానీ లేనట్లే కదా యేసు ప్రభు వారు అదే చెబుతున్నాడు కొండ మీద ఉండేటువంటి పట్టణము మొరుగై ఉండ నేరదు ఒక కొండ మీద ఒక పట్టణం ఉన్నప్పుడు అది అనేక మైల్స్ దూరంలో కూడా నా వెలుగు కనపడుతుంది యేసుక్రీస్తును కలిగినటువంటి వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు మార్గంలో నడిచేటువంటి వ్యక్తి ఈ బైబుల్ ప్రమాణాలను పాటించేటువంటి వ్యక్తి ధన్యులుగా ఉంటారు కనికరం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఒక భాగమైతే ఆ ఆ భాగాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో బేదల పట్ల తనను బాధించిన వారి పట్ల ఎంతో ప్రేమను కలిగి ఉంటాడు అనేది బైబుల్ సత్యం కీర్తన గ్రంథము నలభై అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఇలాగ వ్రాయబడి ఉన్నది దయచేసి నేను చదువుతాను వినండి బీదలను కటాక్షించువాడు ధన్యుడు ఆపత్కాల ముందు యహోవా వాణిని తప్పించును రెండవ వచనం యహో వాణిని కాపాడి బ్రతికించును భూమి మీద వాడు ధన్యుడగును వాని శత్రువుల ఇచ్చకు నీవు వాణి అప్పగించవు రోగశయం మీద యహోవా వాణ్ణి ఆదరించును రోగము కలుగుగా నీవే వాణిని స్వస్థపరచేదవు ఒక వ్యక్తి ఈ లోకంలో కనికరంగా జీవించటం వలన బేదల పట్ల అతనికి ఉండేటువంటి క్రియారూపకమైనటువంటి ప్రేమ అది యేసు ప్రభు వారి యొక్క బోధలో ఉన్నటువంటి పరమార్థం క్రియ లేకపోతే అది భక్తి అనరు అది విశ్వాసం అనరు 
క్రియలేనటువంటి వారిని చూసి జాలి పడేటువంటి వారిని చూసి యేసు ప్రభు మెచ్చుకోవట్లేదు కానీ వారి శక్తి సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఎదుటి వారికి సహాయం చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ వారిని క్రీస్తు దగ్గరకు నడిపించే విషయంలో ఏ వ్యక్తి అయితే శ్రద్ధ తీసుకుంటారో అలాంటి వారు బీదలను కటాక్షించే వారిగా ఉంటారు ఆపత్కాల ముందు యహో వారికి సహాయం చేస్తాడట మనం దేవుని దగ్గర నుంచి పొందిన సహాయాన్ని ఇతరులకు అందించగలిగినప్పుడే యేసుక్రీస్తు యొక్క కొండ మీద ప్రసంగంలో ఆయన చూపినటువంటి జీవిత ప్రమాణాల్లో ఉన్న ఆనందాన్ని పొందగలం ఎవరు ధన్యులు కనికరం కలిగిన వారు ధన్యులు కనికరం క్రియారూపకం దాల్చినప్పుడు ఆ కనికరానికి నిజమైనటువంటి అర్థాన్ని వస్తుంది యేసు ప్రభువారు అంచె దినాల్లో అందరిని పోగు చేసినప్పుడు ఎడం వైపున ఉన్న వారిని చూసి నా తండ్రి చేత శపించబడిన వారులారా అపవాదికి దాని దూతలకు సిద్ధపరిచినటువంటి నిత్య నరకాగ్నికి వెళ్ళిపోమన్నాడు కదా అలానే కుడి వైపున ఉన్నటువంటి వారిని చూసి ఏమన్నాడంటే నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదించబడిన వారులారా మీరు నా తండ్రి యొక్క రాజ్యములోనికి అనగా పరలోక రాజ్యములోనికి మీరు ప్రవేశించండి ఎందుకంటే మీ యొక్క కనికరం క్రియారూపకం దాల్చింది మీరు ఆహారం పెట్టారు అలానే మీరు దాహం అయినప్పుడు నీళ్ళు ఇచ్చారు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు వారిని చూశారు కష్ట సమయంలో వారికి చేయగలిగిన సహాయాన్ని నా ద్వారా నా యొద్ద నుండి పొందుకున్నటువంటి దానిలో కాస్తంత మీరు సహాయం చేశారు ఇతరులకు నా కనికరము నా జాలి నా ప్రేమతోటే మీరు పొరుగు వారి పట్ల వ్యవహరించారు కనుక మీరు నా రాజ్య సంబంధులు అన్నాడు యేసు ప్రభువారు పరలోక రాజ్యమును గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు పరలోక రాజ్యములోనికి ప్రవేశించాలంటే ఒక వ్యక్తి అదేదో ఎక్కడో ఉన్నది ఏదో దేశంలో ఉన్నది అనే అనుకోవాల్సిన పని లేదు కానీ ఇదిగో ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి నీవు యేసుక్రీస్తు నా కొరకు చనిపోయాడు యేసుక్రీస్తు నా కొరకు తిరిగి లేచాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నా పాప స్థితిని అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన పరమ తండ్రి కనికరం కలిగిన దేవుడు ఆయన నన్ను క్షమించాడు అని ఆయన ఎందు నీ విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నువ్వు ఆయన బిడ్డగా మారుతావు బైబిల్లో యోహన్ స్వార్త ఒకటి పన్నెండు ఇలా చెప్తా ఉంది ప్రియులారా మనం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా ఆయన కుమారులుగా ఆయన కుమార్తెలుగా మనము తీర్చిదిద్దబడుతున్నాం దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడిన వారందరూ దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నారు అది భౌతికంగా మనిషి పేర్లు మార్చుకోవటం ద్వారా వస్త్రధారణ ద్వారా కాదు కానీ అంతరంగ హృదయం మార్పుకు గురైనప్పుడే యేసుక్రీస్తులోనికి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అంటే అతని పాప స్థితిని మార్చుకున్నాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు అని అలాంటి వారు ధన్యులుగా ఉండి ఈ లోకంలో వారు ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారిని రక్షించారో ఏ చీకట్లో ఏ పాపపు బురదలో ఏ నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నప్పుడు ఏసయ్య తన కనికరం తన పట్ల చూపించి ఆయనకి గొప్ప విడుదలను ఇచ్చాడో అదే కనికరము అదే ప్రమాణాలను కలిగి ఇతరుల పట్ల దేవుని పట్ల అదే ప్రేమను కలిగి ఉంటారు మనం ఒక ఒక వస్తువుని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చామంటే దానికి తగిన వెలను మనం చెల్లిస్తేనే అది మన ఇంటికి వస్తుంది ఉచితంగా ఏది కూడాను మనకి రాదు ఒకవేళ వచ్చినా అది అంత విలువైంది కాదు యేసుక్రీస్తు మనకిచ్చిన పాప క్షమాపణ యేసు ప్రభు మనకిచ్చిన కనికరము జాలి చాలా విలువైనది ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు దాని వెల సెలవు మీద చెల్లించాడు మనం శత్రువులమై ఉండగా ఆయన మనలను ప్రేమించాడు అని బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది ఆయనలో ప్రేమ ఉన్నది దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు ఆ వెల చెల్లించబడినటువంటి క్రీస్తు ప్రేమను మనం పొందుకున్నాం గనుక మన శత్రువుల పట్ల కూడా అదే ప్రేమను అదే ప్రమాణాలను కలిగి ఈ లోకంలో జీవిస్తాం అప్పుడు మనం ధన్య ధన్యులుగా ఉంటాం కనికరము కలిగిన వారు ధన్యులు ఎందుకంటే మరల వారికి ఆ కనికరము చూపబడుతుంది వారికి అవసరమైనప్పుడు వారి క్లిష్ట స్థితిలో వారి కష్ట పరిస్థితుల్లో వారు మరణ సేవ మీద ఉన్నప్పుడు వారు చేసిన కార్యాలే వారికి మరల చూపించబడతాయి మనం ఏది చేస్తే మనకు అదే జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇది నగ్న సత్యం కదండి మనం చేసిన ప్రతిదానికి తగినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే పొందుకున్నప్పుడు మనం ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత దాన్ని తప్పకుండా పొందుతామనేటువంటిది బైబుల్ సత్యం మనం అదృశ్యమైనటువంటి వాటిని చూడగలిగేటువంటి మనోనేత్రాలను యేసు ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి ఇచ్చాడే కానీ కేవలం దృశ్యమైనటువంటి వాటిని చూడటం మాత్రమే కాదు ఈనాడు అనేక మంది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మాత్రమే కోరుతున్నారే కానీ వారు జీవించే జీవితాన్ని బట్టి వారికి తర్వాత లోకంలో అనగా పరలోకంలో కూడా అది పొందుతాము అనేటువంటిది బైబుల్ సత్యం ఈనాడు నువ్వు క్రీస్తును ప్రేమించి క్రీస్తు మార్గంలో నడిచినప్పుడు నువ్వు ఇతరుల పట్ల కూడా ఇదే జాలిని చూపిస్తావు నీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు దుర్దిన మందు నీకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నీవు బాధలో ఉన్నప్పుడు నీవు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు నీవు చేసిన కార్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రత్యుపకారాన్ని ఇస్తాడు 
బైబిల్లో యోసేపు అనేటువంటి వ్యక్తిని గురించిన అద్భుతమైన చరిత్ర ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చివేసేటట్లుగా ఉంటుంది తన అన్నదమ్ములు తనను శత్రువులుగా భావించి తనను కొట్టి తనను అమ్మివేసినప్పుడు అతడు ఐగుప్తు దేశంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు అతన్ని దీవించి ఆ దేశానికి గవర్నర్గా చేస్తాడు అప్పుడు తన యొక్క సహోదరులు అందరు కూడాను కరువు కష్టాలలో వచ్చి ఆయన పాదాల మీద పడతారు ఆ విషయం వారికి తెలియదు కానీ యువసేపు వారిని చూడంగానే గుర్తుపట్టాడు అంత మాత్రాన వారి మీద పగను తీర్చుకోలేదు కానీ వారిని ఏమన్నాడంటే నేను మిమ్ములను మీ పిల్లలను మీ భార్య పిల్లలను నేను పోషిస్తాను అని అని చెప్పి వారితో ప్రేమతో దయగా మాట్లాడి వారందరినీ డెబ్బై ఐదు మంది సంతానమును తన తండ్రిని తీసుకొని వచ్చి తనను బాధ పెట్టినటువంటి తన అన్నదములను తను దూషించి తను చంపివేయాలనుకున్నటువంటి అన్నదములు అందరినీ కూడా నువ్వు పోషించి ఆదరించి సంరక్షించాడే కానీ వారి మీద ఏ విధమైనటువంటి పగ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు యోసేపు యేసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా కనపడుతున్నాడు ఈనాడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ జీవితంలో మనం చేసిన ఏ తప్పునైనా సరే ఆయన క్షమించినప్పుడు మరి మనం ఇతరుల పట్ల కూడాను శత్రువుల పట్ల అలాంటి ప్రేమను కలిగి ఉండలాగున ప్రభు మనకు సహాయం చేయగా పరిశుద్ధు నా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఎవరు ధన్యులుగా ఉంటారో కనికరము కలిగినటువంటి వారు కనికరం చూపబడతారు వారే ధన్యులు వారే పరలోక రాజ్య పౌరులు అన్నావు తండ్రి ఇదిగో ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి ప్రతి సహోదరి సహోదరి పట్ల నీవు కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రేమను బట్టి స్తోత్రము ఇదే రీతిలో మేము ఇతరుల పట్ల స్పందించగలిగే కృపను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీవు మా ఎడల కరుణా సంపన్నుడువై మా ప్రతి పాపమును దోషమును క్షమించిన రీతిగా ఈనాడు అనేక మంది క్షమించలేని స్థితిలో వారి దోషముల పట్ల వారు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క అవగాహనను తొలగించండి నూతన హృదయమును నూతన స్వభావమును మీరు అనుగ్రహించి ప్రతి ఒక్క జీవితాన్ని క్రీస్తు ప్రేమతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ కుటుంబంలో కక్ష కక్షలు కలహాలు రాజ్యం వెళుతున్నాయో అలాంటి కక్షలు కలహాలు తొలగించి నీ ప్రేమ సామ్రాజ్యంలో వారందరూ ఆనందించులాగున మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రవ్వా మేము చేసే ప్రతి మంచి కార్యానికి మీరు ప్రత్యుపకారం చేసే దేవుడిగా ఉన్నందుకై వందనములు ఇంకా ఎవరైతే నిన్ను తమ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించిన వారిగా వాక్యం వింటూనే ఇంకా నీకు దూరంగా ఎవరైతే ఉంటున్నారో ఇప్పుడే వారిని దర్శించండి నీ నీ కరుణ కలిగిన హస్తాలకు వారిని అప్పగిస్తున్నాను నీ మార్గంలో నడవటానికి వారి హృదయంలో ఇష్టాన్ని కలిగించండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ కార్యములన్నీ వారి జీవితంలో జరిగించి ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళత్వము అనేటువంటి ఈ మంచి ఫలాలన్నీ ఆధ్యాత్మిక ఫలాలు వీరి జీవితాల్లో ఇతరులకు అందించు వారిగా వీరిని దీవించుమని యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టనామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభు మిమ్మలను నిండారుగా ఆశీర్వదించునుగాక తిరిగి ఈ కార్యక్రమం ఇదే ఛానల్లో ఇదే సమయానికి వీక్షించేంత వరకు దేవుని కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక అమెన్
ಲೋಕ ರಾಕ್ಷಣ ಕೈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ವೀಕತು ನರುದೆಂಚೆನು ಈ ಧರಕು ಲೋಕ ರಾಕ್ಷಣ ಕೈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ವೀಕತು ನರುದೆಂಚೆನು ಈ ಧರಕು ಬೆಲುಗು ಮನಕು ನೀಚೆನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ತುತುಲನ್ನು ಪಾಡೆಡು ಸಮಯಮಿದೆ ಬೆಲುಗು ಮನಕು ನೀಚೆನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ತುತುಲನ್ನು ಪಾಡೆಡು ಸಮಯಮಿದೆ ಸಿಲುವನ್ನು ಮೋಸಿ ಲೋಕಮುನು ತಲ ಕ್ರಿಂದುಲು ಚೇಯು ತರುಣಮಿದೆ ಪಡುಟ ಕಾಸಿಂಚಿನಚು ಪಾಶ್ಚಾತ ಪಾಪಡು ಮೀದಿ ನಮೇ ರಾಕ್ಷಿಂಪ ಬಡುಟ ಕಾಸಿಂಚಿನಚು ಪಾಶ್ಚಾತ ಪಾಪಡು ಮೀದಿ ನಮೇ ಕಲುಷಾತ್ಮುಂಡ ತಡವೇಲ ನಿಕನ್ ಕನುಮಾನಿ ತೀರ್ಪು ಸಮಯಮಿದೆ ಕಲುಷಾತ್ಮುಂಡ ತಡವೇಲ ನಿಕನ್ ಕನುಮಾನಿ ತೀರ್ಪು ಸಮಯಮಿದೆ ಸಿಲು ಅನುಮೋಸಿ ಈ ಲೋಕಮುನು ತಲ ಕ್ರಿಂದುಲು ಚೇಯು ತರುಣಮಿದೆ ಸಿಲು ಅನುಮೋಸಿ ಲೋಕಮುನು ತಲ ಒಂಟರಿತನಮುತೋ ಓದಾರ್ಪು ಲೇಖ ಪ್ರೇಮಿಂಚೆಯವಾರು ಲೇಖ ಜೀವಿತಂಲೋ ನಿರಾಶ ನಿಸ್ಪೃಹಲೋ ಉನ್ನವಾರಿಕಿ ಆ ಪ್ರಭು ಪ್ರೇಮನು ರುಚಿ ಚೂಡಾಲನಿ ಮೀ ಜೀವಿತಾಲನು ಮರಿಯು ಮೀ ಕುಟುಂಬಾಲನು ಆನಂದಂತೋ ನಿಂಪುಕೋವಲನಿ ಆಶಪಡೆವಾರಿಕಿ ಇದೇ ಮಾಹ್ವನಂ ಮನಗುಂಟೂರು ಪಟ್ಟಣಂಲೋ ನೆಹರು ನಗರ್ ಏಡೋ ಲೈನ್ಲೋನಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಚರ್ಚ್ ನನ್ನು ಜರಿಗೆ ಆದಿವಾರ ಆರಾಧನಕು ಮಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾವು ಆದಿವಾರ ಆರಾಧನಾ ಸಮಯ ಉದಯಂ ಪದ ಗಂಟೆ ಮುಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಚರ್ಚ್ ನೆಹರು ನಗರ್ ಎಡವ ಲೈನ್ ಗುಂಟೂರು ಮಾ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಮರಿಯು ಮಾ ಉದಯ ಕಾಲಪು ಆರಾಧನಾ ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಾಲನಿಲ್ಲೋನಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಚರ್ಚ್ ನಂದು ಎನಿಮಿದ ಗಂಟಲ ನುಂಡಿ ಪದ ಗಂಟಲ ವರಕು ಜರುಗುನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಾಲನಿ ಒಕೋಟೋ ಲೈನ್ ಗುಂಡೂರು ಅಂದರೂ ಆಹ್ವಾನಿತಲೇ